భూగోళం మండుతోంది చల్లబరుచుకుందాం వాతావరణంలో మార్పు సంభవిస్తుందనే మాట మనం తరచుగా వింటూనే ఉన్నాం పర్యవసానంగా కనీ విని ఎరుగని వేడిమి గాలి దుమారాలు చలి తీవ్రత ఋతుపవనాల దాగుడుమూతలు అకాల వర్షాలు తుఫానులు కరువు కాటకాలు వంటి ఫలితాలను చూస్తూనే ఉన్నాం భూమిపై మూని పెన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన విషయం మనకు తెలిసిందే గడిచిన నాలుగు దశాబ్దాలలో పారిశ్రామిక విప్లవానికి పూర్వపు రోజులతో పోలిస్తే జీరో పాయింట్ ఎనిమిది డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్స్ మేరకు ఉష్ణోగ్రత పెరిగింది ఈ ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్కు చేరిందంటే ప్రమాద ఘంటికలు మ్రోగినట్లేనని శాస్త్రజ్ఞులు హెచ్చరిస్తున్నారు మానవాళి తక్షణం మేలుకొని సరైన దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టకుండా ప్రస్తుత ధోరణిలోనే కార్యకలాపాలు అలవాట్లు కొనసాగిస్తే రెండు వేల యాభై సంవత్సరం నాటికి తీవ్రమైన దుర్భిక్ష ప్రాంతాలు పెరుగుతాయని అదే సమయంలో సముద్ర నీటి మట్టం పెరిగి పల్లపు ప్రాంతాలు మునగటం తుఫానులు వరదల సంఖ్య పెరగడం గంగా బ్రహ్మపుత్ర వంటి జీవనదుల ప్రవాహ ఉధృతి పెరుగుతుందని ఊహిస్తున్నారు తరువాత కూడా పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే రెండు వేల వంద సంవత్సరం నాటికి మానవాళి మరింత భయానక పరిస్థితి ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని శాస్త్రజ్ఞులు హెచ్చరిస్తున్నారు వారి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఈ ప్రమాదం నుండి ప్రపంచంలోని ఏ దేశానికి ఏ వ్యక్తికి మినహాయింపు లేదు వారి అంచనా ప్రకారం రెండు వేల వంద సంవత్సరం నాటికి పరిస్థితులు ఇలా ఉంటాయని అంచనా భూగోళ ఉష్ణోగ్రత నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ మేరకు పెరుగుతుంది భరించలేని వేడితో బ్రతుకు దుర్భరమవుతుంది అతి తీవ్రమైన త్రాగునీటి ఎద్దడి సంభవిస్తుంది నలభై శాతం భూమి కరువు కాటకాల బారిన పడుతుంది భూమండలంలోని సగానికి పైగా జీవరాశులు అంతరిస్తాయి వ్యాధులు తీవ్రతరమై ఎక్కువ మంది ప్రజలు వ్యాధుల బారిన పడతారు గ్రీన్లాండ్ ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక్ కాలలో మంచు కరిగి సముద్ర మట్టం మరింత పెరిగి అనేక తీర ప్రాంతాలు చిన్న చిన్న ద్వీపాలు మునుగుతాయి మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా గంగా బ్రహ్మపుత్ర మైదాన ప్రాంతం గోదావరి నదీ డెల్టా ప్రాంతం కృష్ణా మహానది డెల్టా ప్రాంతాలలోని కోటానుకోట్ల ప్రజలు నిర్వాసితులు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది మనకున్నది ఒకే ఒక భూమి మనుషులతో పాటు జంతువులు కీటకాలు పక్షులు చెట్లు ఇతర చరాచర జీవరాశుల మనుగడకు అవకాశమున్న ఏకైక గ్రహం మన భూమి ప్రస్తుతం భూమి మీద మిగిలి ఉన్న జీవరాశుల సంఖ్య కోటికి పైగా ఉంటుందని శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా ఈ జీవరాశుల మనుగడకు అనువైన ఉష్ణోగ్రత భూమి మీద ఏర్పడటానికి గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అనబడే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిథైన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ మరియు ఇతర వాయువులు కారణభూతం అవుతున్నాయి ఎలాగంటే సూర్యుని నుండి వెలువడిన వేడిమిని కొంత భూమి స్వీకరించగా మిగిలిన వేడిమిని గ్రీన్ హౌస్ పొర బంధిస్తుంది అలా ఈ వాయువులు వాతావరణంలో వెచ్చదనాన్ని కాపాడుతున్నాయి ఒకవేళ ఈ గ్రీన్ హౌస్ వాయువు పొరే లేకపోతే భూమి అతిశీతలంగా ఉండేది అదే ఈ పొర మందంగా మారే కొద్దీ భూమిపై వేడి పెరుగుతుంది ఇదే ప్రస్తుతం మన ముందున్న పెన్సవాల్ ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది సహజ సిద్ధమైన ప్రకృతి పరంగా వచ్చే మార్పుల వలన లేక మానవుల చర్యల ఫలితమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన శాస్త్ర పరిశోధనలో తేలినది ఏమిటంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ పొర దట్టమవుతూ పోవడానికి సహజ సిద్ధ అంశాల కంటే మానవుల చర్యలే ఎక్కువగా కారణభూతమయ్యాయని ఈ విషయం మనకు పూర్తిగా అర్థం కావాలంటే ముందుగా మనం కార్బన్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకోవాలి కార్బన్ సైకిల్ అంటే వాతావరణము జీవరాశులకు మధ్య కార్బన్ పరస్పరం మార్పిడి జరిగే సహజ ప్రక్రియ ఇది ఎలా జరుగుతుంది మనుషులు జంతువులు తమకు ప్రాణాధారమైన ఆక్సిజన్ వాయువును వాతావరణం నుండి స్వీకరించి తమకు అక్కర్లేని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను వాతావరణంలోనికి వదలటం జరుగుతుంది ఇక మొక్కలు చెట్లు వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను పీల్చుకొని ఆక్సిజన్ను వాతావరణంలోనికి వదులుతాయి ఈ విధంగా చెట్లు మనుషులు జంతువులు 
పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడి మనుగడ కొనసాగించటం ఒక సహజమైన ప్రక్రియ ఎటొచ్చి గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల మోతాదు గత రెండు వందల సంవత్సరాలుగా క్రమేపీ పెరుగుతూ వస్తుంది ఫలితం భూమి వేడెక్కుతోంది పారిశ్రామిక విప్లవంతో విరివిగా పరిశ్రమల స్థాపన జనాభా పెరుగుదల గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు కాగా ఆధునిక జీవన విధానానికి తోడ్పడే వస్తువులు లేక వసతుల ఉత్పత్తికి కావలసిన శక్తి కోసం పెద్ద మొత్తంలో శిలాజ ఇంధనాలను మండించడం అడవులను నరికివేయడం ఇతర కారణాలుగా ఉన్నాయి అంటే మానవుడే అసలైన వినాశకారి అవుతున్నాడన్నమాట ఇంట్లో వంటకు వాడే వంట చెరకు గ్యాస్ కరెంటు దగ్గర నుండి మనం వాడే మిక్సీలు గ్రైండర్లు ఫ్రిడ్జ్లు కూలర్లు ఏసీలు ఒకటేమిటి మనం మన సౌలభ్యానికి వాడుకునే అన్ని ఉపకరణాల నుండి గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి అంతెందుకు మనం స్థానికంగా ఉత్పత్తి అయ్యే ఆహార పదార్థాలతో సరిపెట్టుకుంటున్నామా లేదు కదా దూర ప్రాంతాల నుండి దిగుమతి చేసుకుంటున్న పండ్లు కూరగాయలు ఇతర ఆహార పదార్థాలను కూడా వినియోగిస్తున్నాం వాటి రవాణా కోసం ఎంత ఇంధనం మండి ఉంటుంది కాదంటారా మనం ఇతర ప్రాంతాలకు పనుల నిమిత్తమో విహార యాత్రలకో బస్సు రైలు విమానం కారు లేదా బైకులలో ప్రయాణాలు చేస్తున్నాం అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను మనము ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లే గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల్లో ముఖ్యమైన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మోతాదు రోజు రోజుకు ఎలా పెరుగుతుందో చూద్దాం మనం శ్వాస ప్రక్రియ ద్వారా ఒక్కొక్కరం రోజుకు ఒక కిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతున్నాం బస్సులోనో ట్రైన్లోనో ఏడు మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తే ఒక కేజీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను ఉత్పత్తి చేసినట్లే కారులో వెయ్యి మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తే పదమూడు వందల పౌండ్ల కార్బన్ను ఉత్పత్తి చేసినట్లే ఐదు ప్లాస్టిక్ సంచులో లేక రెండు ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్తో వాడామా ఒక కిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను విడుదల చేసినట్లే ఇకపోతే మరో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ మిథేన్ వ్యవసాయ రంగంలో గృహాలలో ఉత్పన్నమయ్యే వ్యర్థాలను ఎక్కడంటే అక్కడ వదిలివేయడం ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్లో నింపడం వల్ల మిథేన్ వాయువు ఉత్పత్తి అవుతుంది మరో గ్రీన్ హౌస్ వాయువు నైట్రోజన్ వ్యవసాయంలో నైట్రోజన్ సంబంధిత ఎరువులను అవసరానికి మించి వాడుతున్నామని సర్వేలు ఘోషిస్తున్నాయి ఫలితం నైట్రోసాక్సైడ్ విడుదల అధికమవుతోంది అంటే గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల ఉత్పత్తిలో మనము భాగస్వాములమే అలాంటప్పుడు వాతావరణ మార్పులను సరిచేయవలసిన బాధ్యత కేవలం ప్రభుత్వానిదే అని సరిపెట్టుకోవడం సరికాదు కదా వాతావరణ మార్పుల గురించి పట్టించుకోకపోతే భవిష్యత్తులో మన మనుగడ పైన ముఖ్యంగా త్రాగునీటి లభ్యత పైన ఆరోగ్యం పైన విపరీత ప్రభావం చూపిస్తుంది త్రాగునీటి లభ్యత పైన ప్రభావం ఎలాగంటే వాతావరణం వేడెక్కడం వల్ల భూమిపై ఉన్న నీరు ఎక్కువ మోతాదులో ఆవిరవుతుంది మంచు పర్వతాలు కరిగి సముద్ర నీటి మట్టం పెరుగుతుంది వరదలు పెరుగుతాయి చెట్లు నరికివేయడం వల్ల భూమికి నీటిని పిలుచుకునే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి పారిశ్రామిక వ్యవసాయ కుటుంబ అవసరాల కోసం ఇబ్బడి ముబ్బడిగా భూగర్భ జలాలను తోడివేయడం వల్ల త్రాగునీటి లభ్యత ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది అన్నింటికీ మించి నీరు కలుషితమవ్వడం మరో పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది ఇక వాతావరణ మార్పులు మన ఆరోగ్యంపై ఎలా ప్రభావం చూపిస్తాయంటే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు వడగాల్పులకు దారితీయటంతో పాటు మన గుండె ఊపిరితిత్తుల పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తాయి అకాల వర్షాలు అధిక వర్షపాతం మంచుపాతం వలన కీటకాలు వృద్ధి చెంది మలేరియా వంటి వ్యాధులు ప్రబలుతాయి సముద్ర ప్రాంతాలలోని భూగర్భ నీటితో సహా అన్ని నీటి వనరులు కలుషితమై డయేరియా వంటి వ్యాధులు విస్తరిస్తాయి తుఫానులు పెను తుఫానులు సునామీలు వరదలు పోటెత్తటం వల్ల జనజీవనం స్తంభించటంతో పాటు ఆస్తి నష్టం ప్రాణ నష్టమే కాక మానవులలో మానసిక ఆందోళనలు దీర్ఘకాలంగా ప్రభావం చూపిస్తాయి కరువు పరిస్థితులు పంట ఉత్పాదకతను తగ్గిస్తాయి ఆదాయ మార్గాలపై ప్రభావం చూపిస్తాయి ఫలితం సామాజిక జీవనం దెబ్బతింటుంది 
పౌష్టికాహార లేమి పిల్లల ఎదుగుదలలో ప్రతికూల ప్రభావం రక్తలేమి వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి అడవులలో మంటలు చెలరేగడాలు పెరిగి జీవరాశుల ఉనికికి ముప్పు ఏర్పడుతుంది దేశాభివృద్ధి జరగాలంటే ఎంతో కొంత శక్తి లభ్యత పెరగాలి ఈ క్రమంలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల పెరుగుదల వల్ల సంభవించే దుష్ఫలితాలను మనం విస్మరించటాన్ని భావితరాలు క్షమించవు ఈ చర్యలు మానవాళి భవిష్యత్తుకే ప్రమాదం అందువలన అభివృద్ధి లక్ష్యాలను వాతావరణ మార్పులను సమతుల్యం చేసుకొనాలి కనుక మన అందరం ఎటువంటి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం కావాలి అందుకు మన ముందు రెండు ముఖ్యమైన మార్గాలున్నాయి ఒకటి సర్దుబాటు చర్యలు రెండు దిద్దుబాటు చర్యలు ముందుగా వాతావరణ మార్పులను సరిచేసుకోవడానికి అవసరమైన సర్దుబాటు చర్యల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇంతవరకు పెరిగిన భూతాపాన్ని ఎలాగూ తగ్గించలేం ఎందుకంటే గ్రీన్ హౌస్ పొరలోకి చేరిన గ్రీన్ హౌస్ వాయువులను తొలగించలేము కదా అందుకై ఇప్పటికే ఏర్పడిన వాతావరణ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు గాను చెరువులకు జలాశయాలకు ఎక్కువ స్థలాన్ని కేటాయిద్దాం నేలలో ఎక్కువ నీరు ఇంకేలా చూద్దాం నేల వదులుగా ఉండేటట్లు చర్యలు చేపడదాం పంటల దిగుబడిపై ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అనువైన పంటలను వేసుకోవడం వంటివి పాటిద్దాం అడవులను పెంచుకుందాం ఇప్పుడు దిద్దుబాటు చర్యల గురించి తెలుసుకుందాం దిద్దుబాటు చర్యల గురించి మాట్లాడే ముందు మనకు మనం ఇలా ప్రశ్నించుకోవాలి మనం రోజు ఏ ఏ పనులు చేస్తున్నాం ఏ ఏ పనులు గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల విడుదలకు కారణం అవుతున్నాయి ఏ మేరకు మనం వాటిని తగ్గించే అవకాశం ఉంది వీటికి సమాధానాలు వెతికి అమలు పరిస్తే మనం మన వంతు బాధ్యతగా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించేందుకు దిద్దుబాటు చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టినట్లే అందుకే ఈ రోజు నుంచి మనం విధిగా ఈ పనులు చేద్దాం మన ఇంటి పెరటిలో వీధులలో మొక్కలు పెంచడం ద్వారా గార్డెనింగ్ కు తోడ్పడదాం ఆహార పదార్థాలను అవసరమైన మేరకే వినియోగించుకుందాం ప్రాంతీయంగా లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలకే ప్రాధాన్యతనిద్దాం వ్యవసాయంలో తక్కువ నీటిని వాడుకొని ఎక్కువ దిగుబడి సాధించేందుకు అనువైన సాంకేతికతలను అనుసరిద్దాం అందుకై సోలార్ పంపుసెట్లు బిందు సేద్యం తుంపర సేద్యం శ్రీవరి సాగు వంటి వాటిని అవలంబిద్దాం ధూమపానానికి దూరంగా ఉందాం కాల్చిన అగ్గిపుల్లలు కట్టె పుల్లలు నిప్పు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉందాం ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో అగ్ని ప్రమాదాలు అడవులు మండడం వంటి వాటిని నివారిద్దాం ప్రతి వస్తువు లేదా వనరు లేదా సేవలను వాడుకునేటప్పుడు లేదా కొనుగోలు చేసేటప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించు తిరిగి వినియోగించు తిరిగి తయారీ చేయి సూత్రాన్ని అనుసరిద్దాం ఉదయం సాయంత్రం సమయాలలోనే మొక్కలకు చెట్లకు నీరు పోద్దాం నీరు ఆవిరవ్వడాన్ని తగ్గించుకుందాం ఎక్కువ నీరు ఉపయోగించుకునే మాంసాహారాన్ని తగ్గించుకొని తక్కువ నీరు ఉపయోగించుకునే శాఖాహారాన్ని భుజిద్దాం నీటి కుళాయి నుండి ఒక్క చుక్క నీటిని కూడా వృధా పోనివ్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం వర్షపు నీటిని మన ఇల్లు దాటి బయటకు పోనివ్వకుండా ఇంకుడు కుంతలు నిర్మించుకుందాం ఫ్రిడ్జ్లు కార్లు ఏసీ మిషన్లు కొనేటప్పుడు వాటి సామర్థ్యంతో పాటు గ్లోబల్ వార్మింగ్ రేటింగ్ను కూడా పరిశీలించి కొనుగోలు చేద్దాం ఎయిర్ కండిషన్లు వాడే గదిని పూర్తిగా మూసి ఉంచుదాం అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతకు ఏసీని సెట్ చేసుకోకుండా వాంఛనీయ ఉష్ణోగ్రత వద్ద సెట్ చేసుకుందాం ఉదాహరణకు పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద కాక ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద ఏసీని వాడదాం టీవీ మొబైల్ ఛార్జర్ కంప్యూటర్ వంటి వాటిని పని పూర్తి అయిన వెంటనే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం వాషింగ్ మిషన్ను బట్టలు పూర్తిగా నిండినప్పుడే ఆన్ చేద్దాం వీలైనంత వరకు సోలార్ విద్యుత్ బయోగ్యాస్ వాడకానికి ముందుకు వద్దాం 
కిటికీలు తలుపులు తెరిచి ఉంచడం ద్వారా పగటి సమయంలో లైట్లు ఫ్యాన్ల వాడకం తగ్గించుకుందాం ఎల్ఈడి బల్బులను వాడి కరెంటును ఆదా చేద్దాం చిన్న చిన్న దూరాలకు నడిచి వెళ్దాం లేదా సైక్లింగ్ చేద్దాం కారు ట్యాక్సీల వంటి వ్యక్తిగత రవాణా సాధనాలను వాడకుండా వీలైనంత వరకు ప్రజా రవాణా సాధనాలను వాడుకుందాం వీలైతే కారు లేదా బైక్ పూలింగును అనుసరిద్దాం బజారుకు వెళ్లేటప్పుడు మనతో పాటు ఓ గుడ్డ సంచిని కూడా తీసుకుని వెళ్దాం ప్లాస్టిక్ కవర్ల వాడకాన్ని తగ్గించుకుందాం సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ ప్యాకేజీ ఉన్న వస్తువులనే కొనుగోలు చేద్దాం ప్రతిసారి వాటర్ బాటిల్స్ కొనుక్కోకుండా ఇంటి నుండి మళ్లీ మళ్లీ వాడదగు బాటిల్స్తో నీటిని తీసుకెళ్దాం ఈ చర్యల ద్వారా ఆక్సిజన్ను పెంచుకుందాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను తగ్గించుకుందాం భూగోళాన్ని చల్లబరుచుకుందాం వాతావరణాన్ని కాపాడుకుందాం ఇది మన బాధ్యత మనందరి బాధ్యత